One of the most important decisions that you can ever make for your life. Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které můžeš udělat ve svém životě, is selecting a life partner. Je zvolit si správného partnera pro život. Who will be your wife? Kdo bude tvou ženou? Who will be your husband? Kdo bude tvým manželem? This is not a decision to take lightly. To není rozhodnutí, které bychom měli udělat jen lehce. Because it can impact your eternal salvation. Protože to má vliv na tvé věčné spasení. There are some principles that you need to abide by. Jsou určité principy, kterých se potřebuješ držet. When considering this important decision. Když je budeš zvažovat toto důležité rozhodnutí. The Bible tells us in Isaiah chapter 43 and verse 7. Bible nám říká o Izajáše 43, 7. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. Každý, kterého jsem stvořil pro svou slávu, který je povolán mým jménem. We were all created for the glory of God. My jsme všichni byli stvořeni pro slávu Boží. That means God's ultimate purpose for your life. To znamená, že Božím finálním záměrem pro tvůj život is that you reveal his divine character. Je to, aby si zjevil jeho božský charakter. So when you're thinking about a life partner, a tak když přemýšlíš o partneru pro život, you shouldn't just look at their appearance. Neměl by se jen dívat na to, jak vypadá. Or the career they may, that they might be in. A nebo na kariéru, které chtějí dosáhnout. The car they may be driving or the home that they live in. Nebo auto, které má, nebo dům, ve kterém žije. The first thing you need to be considering. To první, na co by se měl zaměřit? Is whether or not. Je, jestli. The union of your two lives. Spojení vašich dvou životů. Will assist the two of you. Pomůže oběma vám. In accomplishing. Tomu byste God's purpose for creating you. Boží záměr, proč vás stvořil. And that is that you might both reflect his character. A to je, abyste oba dva zjevovali jeho charakter. You see the Bible tells us in the book of 1 Thessalonians 4 and verse 3. Víte, Bible nám říká o 1. Tesalonickým 4:3. For this is the will of God even your sanctification. Protože Boží vůli je vaše posvěcení. His will for you is that you live a life of holiness. Jeho vůle pro tebe je, aby si žil životem posvěcení. Therefore, proto you should also be looking by se směl zaměřit for a husband or a wife na hledání takového partnera in an individual a v člověku that is also seeking který také hledá to live separate from the works of this world žít odděleně od mm, záležitostí tohoto světa and wholly dedicated to the service of Jesus celé zasvěceného ze služby Ježíše unfortunately many people are not considering this these days na neštěstí mnoho lidí dnes Tohle neberou v úvahu. So they're willing to choose any person. A proto jsou ochotní zvolit si jakéhokoliv člověka. That they think is attractive and is kind to them. O kterém si myslí, že je příjemný, atraktivní, laskavý je k ním. As a potential life partner. Jako potenciálního partnera pro život. But it's dangerous. Ale je to nebezpečné. It's directly against God's will for your life. Je to přímo proti Boží vůli pro tvůj život. To connect yourself. Aby se spojil in marriage v manželství with somebody s někým, that is not seeking for the will of God to be accomplished in their own life. Kdo se nesnaží, aby Boží vůle byla uskutečněna v tvém životě. 2 Corinthians 6 and verse 14 tells us. Druhá Korinským 6:14 nám říká. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. A neneste stejného, nespojujte se stejným mihem s nevěřícími. Když hledáte partnera pro váš život, musíte být spojení s někým, kdo sdílí stejnou víru, jako máš ty. And this doesn't simply mean, a to neznamená jenom, that you're going to look for somebody that goes to the same church as you. Že by si měl hledat jenom někoho, kdo chodí do stejné církve jako ty. They shouldn't just go to the same church or belong to the same denomination. Neměli by jenom patřit do stejné denominace. They should share the similar faith in Jesus Christ that you possess for your life as well. Ale ten partner musí mít stejný zápal pro Ježíše, musí mít stejné hodnoty, které máš ty. And after you've prayerfully done your due diligence. A pokud opravdu modlitevně hledáš toho pravého, to follow these important steps. Aby si naslouchal těmto božím kritériím. And you think you might have found somebody that fits the criteria. The criteria. A pokud myslíš, že jsi našel někoho, 
který splňuje všechny tyto boží požadavky. Don't forget the commandment tells us in Exodus 20 and verse 12. Nezapomeň, že boží přikázání nám a v druhém Mojžíšově 20:12 říká. Honor thy father and thy mother that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Cti otce svého i matku svou, aby si dlouho živ byl na zemi, kterou ti dává Bůh. Ask your parents. Ptejí se svých rodičů. Do they think that this individual is a good fit for you? Jestli oni si myslí, že právě tento člověk by byl tím dobrým partnerem pro tebe. Talk to the parents of the man or the female. Hovoř s rodiči tvého přítele. That you're considering courting. Že zvažuješ, jestli bys s ním mohl chodit. And find out what their parents have to tell you about them. A ptejte se, co vám rodiče toho přítela řeknou o něm, jaké jsou jeho charakteristiky. And observe the relationship that that female has with her parents and that male has with his parents. A pozoruj dobře, jaký vztah má ten tvůj přítel, přítelkyně ke svým rodičům. Because if that male Protože pokud ten, o kterém uvažuješ, is disrespectful to his mother, se chová neuctivě ke své mamince, he'll be disrespectful to you too. Bude tak stejně neuctivý i vůči tobě. And if that female a jestli ta žena is ta disrespectful to their father, a nerespektuje svého otce, she'll be disrespectful to you too. nebude ani tebe si vážit. And after you've done your investigation, a poté, co děláš toto vyšetřování, Don't forget Proverbs chapter 3 verses 5, 6 and 7. na přísloví 3, verš 5, 6 a 7. Trust in the Lord with all your heart. Důvěřuj Bohu celým svým srdcem. Even though you've done your due diligence, lean not upon your own understanding. Přesto, že si dobře uh, splnil všechny kritéria a hledal, nespolehy na svůj rozum. In all your ways acknowledge him. Na všech svých cestách Poznávej Hospodina. And he will direct your path. A on sám bude řídit tvůj život. If you've been praying once a day, jestli se s jednou denně modlil, it's time that you pray seven times a day. Je čas, aby se modlil sedmkrát za den za svého partnera. And, and ask God for specific counsel and direction. A pros Boha, ať ti dá specifické rady, specifické nasměrování. If this individual is the right one for you. Jestli právě tento člověk je ten pravý, kterého Bůh vyvolil pro tebe. And as God reveals his will. A Bůh ti bude odpovídat, zjeví ti svou vůli. Follow him. A poslouchej ho. Trust him. Důvěřuj mu. Because he desires. Protože on touží. For you. Pro tebe. To live a life of peace. Aby si žil životem pokoje. And whether you like it or not. Ať se vám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.